দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন স্ক্রিন দেখলে বুঝতে পারবো যে আপনারা আজকে ক্লাসটা বুঝতে পারছেন বা দেখতে পারছেন মনে হয় আপনাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা চলুন আমরা দেখে নেছি আশা করছি আপনারা আবার এই क्वेश्चन দেখতে পাচ্ছেন কারণ লাইভ ক্লাসে আমরা আবার এন্টার করেছি তা দেখুন আপনারা আশা করছি আপনারা আবার সবাই ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছেন তা চলুন আমরা 80 নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা আজকে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে ধরে নেওয়া যাক সংখ্যাটি হলো x x 3 5 60% ইকুয়াল টু 36 তা আমাদের এখানে आंसर বেরিয়েছে কত 100 তাহলে 80 নম্বর প্রশ্ন আর 80 নম্বর প্রশ্নে যাদের উত্তর বেরিয়েছে অপশন 1 100 তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নম্বর 81 81 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি 52 এর 3 এর 5 অংশ 99 এর 3 এর 5 অংশের চেয়ে কত কম তাহলে আপনাদের এখানে সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে আপনারা এ বি সি ডি চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন একটু বাফারিং হয়েছিল ক্লাসে বুঝতে পেরেছি আবার আমরা ক্লাসে চলে এসেছি তাহলে 81 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আগা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তা চলুন আপনারা সবাই একে একে আপনাদের आंसर পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2 এর 3 অফ 99 2 এর 9 99 তাহলে সেটা আমরা বার করেছি তাহলে সেটা আমরা বার করে আমরা এখানে দেখুন आंसर করেছি 81 81 নম্বর প্রশ্নে আর 81 নম্বর প্রশ্নে আমরা এখানে आंसर বার করেছি তাহলে এটা আমাদের মান রয়েছে 66 আর 3 এর 4 অফ 52 আর 3 এর 4 আমাদের হচ্ছে 62 ইজ इक्वल टू কত হচ্ছে না 3 এর 4 অফ 52 তো আমাদের মান রয়েছে 39 আর 2 এর 3 অফ 99 ইজ इक्वल टू 66 তাহলে আমরা এখানে বার করছি যে 66 minus 39 তা ইজ इक्वल टू 27 তা যাদের উত্তর এখানে বেরিয়েছে অপশন এ 27 তাদের সবার উত্তর সঠিক 81 নম্বর প্রশ্নে আর প্রথমে क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাও প্লিজ সেটা হচ্ছে সুদীপ আশাতরা চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 82 83 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি 24 36 এবং 40 এর লসাগু হচ্ছে তাহলে 24 36 এবং 40 এর লসাগু আপনাদের বার করতে হবে আপনারা লসাগু নিশ্চয়ই সবাই বার করতে পারেন তা সুতরাং এই উৎপাদকগুলোকে বের করে আপনাদের গুণ করতে হবে তা সুতরাং সবাই লসাগু সব সময় একটু লঘিষ্ঠ সাধারণ বলে কিন্তু হয় গরিষ্ঠ তা আপনারা সবাই এখানে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 82 নম্বর প্রশ্ন যেটা সঠিক উত্তর আপনারা এখানে নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তা আমরা ক্যালকুলেশন করেছি ক্যালকুলেশন করার পর লসাগু বেরিয়েছে কত 360 তাহলে অপশন সি যাদের উত্তর তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথমেই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাও প্লিজ সেটা হচ্ছে সুদীপ আশাতরা চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নম্বর 83 83 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি 1027.0.5 314.005 112.25 তাহলে আপনাদের এটা একটা বড মাসের নিয়মে আপনাদের একটা সরলীকরণ করুন আপনারা এই সরলীকরণ করলে আপনারা নিশ্চয়ই সিম্পলিফিকেশন করলে আপনারা সঠিক উত্তরে পৌঁছাতে পারবেন তো চলুন আপনারা সবাই একে একে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 83 নম্বর প্রশ্ন যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 83 নম্বর প্রশ্নে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 83 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি আমরা দেখুন প্রথমে আমরা যোগ করেছি তারপর আমরা বিয়োগ করেছি তাহলে 83 নম্বর প্রশ্নে যাদের এই क्वेश्चनে आंसर বেরিয়েছে অপশন বি 825.295 যাদের উত্তর তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথমে এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপ আশাতরার কাছ থেকে চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নম্বর 84 যদি x by y is equal to 1 by 3 তাহলে x square plus y square divided by x square minus y square is equal to কত তার প্রথমে কাটাকুটি করে বার করে তারপরে x by y টা আপনাদের বার করতে হবে খুব ইজি অঙ্ক আছে আপনারা সবাই এক এক করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করার চেষ্টা করুন 84 নম্বর প্রশ্নে আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 84 নম্বর প্রশ্নে আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 84 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের উত্তর পোস্ট হয়ে গেছে তো চলুন দেখে নিই এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে যদি x y 1 by 3 তাহলে y 3x তাহলে আমরা
পঁচাশি নম্বর প্রশ্ন তুলে হচ্ছে কতগুলি সংখ্যার প্রয়োজন হবে একটি তিনশো পাতার বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর দিতে তাহলে কতগুলি সংখ্যা প্রয়োজন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার দেখা গেছে পরীক্ষায় আপনারা এই কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে করবেন কতগুলি সংখ্যার বই প্রয়োজন হবে একটি তিনশো পাতার বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার নম্বর দিতে তাহলে যতগুলি সংখ্যার প্রয়োজন হবে সেটা আপনাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে আপনারা সবাই একে একে আপনাদের এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর পোস্ট করার চেষ্টা করুন আর আমরা লাইন বাই লাইন ক্যালকুলেশন করে আপনি আমি আমাদের বলে দেবো যে আপনাদের কোনটা সঠিক উত্তর হবে তাহলে পঁচাশি নম্বর প্রশ্নে তা চলুন আমরা ক্যালকুলেশন শুরু করছি তাহলে এক থেকে তিনশো পর্যন্ত যতগুলি সংখ্যার প্রয়োজন এক অঙ্কের অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা নয়টি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা নাইনটি মানে নাইনটি ইন্টু টু ইজ ইকুয়াল টু একশো আশিটা আর তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা একশো থেকে তিনশো দুশো একটি তাহলে দুশো এক ইন্টু তিন ইজ ইকাল টু তিনশো ছয় তাহলে মোট সংখ্যার প্রয়োজন ছশো তিন একশো আট আর নয় ইজ ইকাল টু সেভেন নাইন টু তা যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার চুজ করছেন অপশান বি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথমে কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর দেওয়ার তিনি সেটা হচ্ছে সুদীপা সাঁতরা নিশ্চয়ই বলেছেন এক অঙ্ক মানে এক থেকে নয় নটি দুই অঙ্ক এরকম এরকম সংখ্যা হবে নব্বইটি তার মানে সেটা হচ্ছে তার নব্বইকে দুই দিয়ে দুই অঙ্ক যে দুই দিয়ে গুণ আর এটা তিন অঙ্ক যে তিন দিয়ে গুণ তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা এই ক্যালকুলেশন করে যারা উত্তর দিয়ে দিয়েছে অপশান বি সাতশো বিরানব্বই তাদের সবার উত্তর সঠিক চলে আসবো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি সিক্স ছিয়াশি নম্বর প্রশ্নে উল্টো বরাব জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেভেন সিক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে এই কোয়েশ্চেনের গ্যাপ সংখ্যার গ্যাপ দেখে বুঝতে পারছেন কটা হবে এক দশমিকের পর কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আটের জায়গায় চারটে ঘরে যেটা আছে সেটা আপনাদের করতে হবে এবং সেটা কোনটা হবে সেটা আপনারা এমনি মুখে মুখে করতে পারেন এই অঙ্কগুলো দুটো শূন্য জায়গায় একটা শূন্য দুটো শূন্য জায়গায় একটা শূন্য তাহলে আগে একটা শূন্য তারপরে একটা শূন্য দশমিকের পর দুটো শূন্য তারপরে ফোর সেভেন সিক্স ওয়ানের যারা রুট জানেন তারা অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি এই অঙ্কটা করতে পারবেন তাই চলুন আপনারা সবাই একে একে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে লাস্টের সংখ্যা এক তারপরে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি হয় তাহলে চলুন ছিয়াশি নম্বর প্রশ্নে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কত তাহলে যারা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার চুজ করছেন অপশান বি মানে সিক্স নাইন ইন্টু সিক্স নাইন যদি করেন নয় নং একাশি হাতে আছে এক তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই এভাবে ক্যালকুলেশন করে করতে পেরেছেন তাহলে নিশ্চয়ই খুবই সুবিধা হবে আপনাদের এটা করতে তাহলে হচ্ছে ছয় নং চুয়ান্ন ছয় নং চুয়ান্ন সাথে আট যোগ বারো আর হচ্ছে পাঁচ রাখে ছয় এখানে হবে হচ্ছে দুই এইভাবে ক্যালকুলেশন করুন আর এইভাবে ক্যালকুলেশন করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ছয় নং চুয়ান্ন ছয় নং চুয়ান্ন ছয় চার আর চারে আট আট আটে ষোলো ছয় হাতে আছে এক পাঁচ আর পাঁচে দশ আর আছে এগারো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে কত হলো ছয় থেকে গেল এগারো তাহলে আছে ছয় চার ছত্রিশ তাহলে এখানে ছত্রিশ ছয় আর আছে সাত আর তিন আর আছে চার তাহলে ফোর সেভেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই অঙ্কের ক্যালকুলেশনটা কীরকম তাহলে আপনাদের একটা গুণ শিখিয়ে দিয়ে এটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন ধরুন এই সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে তাহলে কী করবেন প্রথমে নয় 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 গুণ করলে একাশি একাশি এক আর হাতে থাকলো আট তাহলে ছয় নং চুয়ান্ন আর এখানে এসে এরকম ক্রসে মাল্টিপ্লিকেশন হবে ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে এগুলো আমরা গুণ করছি তাহলে আট আটে ষোলো ছয় হাতে আছে এক পাঁচের পাঁচে দশ রাখে এগারো তাহলে এই ছয়টা এখানে এগারোটা রয়ে গেল আর ছয় চায় ছত্রিশ তাহলে এগারো সাথে ছত্রিশ ছয় রাখে সাত আর তিন রাখে চার তাহলে ফোর সেভেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ছিয়াশি নম্বর প্রশ্নে গুণ ক্যালকুলেশন কীভাবে হয় ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন তা আপনারা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ফর্মুলাটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম হবে তা এরকম যদি আপনাদের সংখ্যা হয় তাহলে সংখ্যাগুলোকে এইভাবে গুণ করতে হবে ছয় নয় ছয় নয় প্রথমে এই দুটো তারপরে এটা এটা তারপরে এটা ঠিক আছে এইভাবে আপনারা ক্যালকুলেশন করুন দেখুন গুণ আপনারা অনেক তাড়াতাড়ি করতে পারবেন তো চলুন ছেচল্লিশ ছিয়াশি নম্বর প্রশ্নে আমরা সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি সুদীপা সাঁতরার কাছ থেকে চলে আসবো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর সাতাশি নম্বর প্রশ্ন যদি তিন যোগ করা হয় একটি ভগ্নাংশের হর বিভাজকে তা হয় একের তিন এবং লবের সঙ্গে চার যোগ করলে এটি হয় তিনের চার তাহলে ভগ্নাংশ দিয়ে হলো কত তাহলে মিশ্র ভগ্নাংশের একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে আপনারা এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর নির্বাচন করার চেষ্টা করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা সাতাশি নম্বর প্রশ্নে আপনারা এক দুই তিন চার চারটে অপশানের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে
সার্ভিং করার পরে আমাদের এই ইকুয়েশন বাড়ি x = 5 আর ফাংশনে x এর মান আমরা বসিয়ে পাচ্ছি কি ভগ্নাংশটি হলো 9 বাই 12 তাহলে যাদের উত্তর এখানে অপশন বি বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর 87 নম্বর প্রশ্নের প্রথমে কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাত্রি সেটা হচ্ছে সুদীপা সত্রা চলে আসব আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 88 88 নম্বর প্রশ্ন চলে এসেছি তিনটি সংখ্যার মধ্যে প্রথম দুটির সমষ্টি 45 দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যার সমষ্টি 55 এবং তৃতীয় সংখ্যা ও প্রথম সংখ্যার তিন গুণের সমষ্টি 90 তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে কত তাহলে খুব ইজি অঙ্ক আপনাদের শুধু এরকম ভাবে বলা আছে সেরকম ভাবে ধরে ক্যালকুলেশন করুন আশা করছি আপনারা সবাই উত্তরে আসতে পারবেন সো চলুন আপনারা সবাই এক এক এই কোশ্চেনে অ্যানসার পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা চলে এসেছি 88 নম্বর প্রশ্নে আপনারা সবাই এক এক এ সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে ধরে নেওয়া যাক প্রথম সংখ্যাটি x তাহলে সুতরাং দ্বিতীয় সংখ্যাটি হবে কত 45 এর দুটি সংখ্যা সমষ্টি যখন যোগ করেছে তাহলে 45 মানে তো x তাই না তাহলে সুতরাং তৃতীয় সংখ্যাটি হবে কত প্রথম দুটি সংখ্যার সমষ্টি 45 তাহলে সুতরাং দ্বিতীয় সংখ্যাটি নিশ্চয়ই আমরা এখানে বার করতে পারছি যে 45 মানে তো তৃতীয় সংখ্যাটি হবে কত তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটি বলেছে যে প্রথম তৃতীয় সংখ্যা তৃতীয় সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে 55 তাহলে সংখ্যার সমষ্টি 55 এবং তৃতীয় সংখ্যা ও প্রথম সংখ্যা তিন গুণের সমষ্টি 90 তাহলে সেটাই আমরা বার করেছি যে তৃতীয় সংখ্যাটি 55 মাইনাস 45 মাইনাস x এটা বার করে এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা বার করেছি কত 10 প্লাস x তাহলে 10 প্লাস x প্লাস 3x তিন গুণ যেহেতু বলেছে প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা তিন গুণের সমষ্টি ইজ ইকুয়াল টু 90 তাহলে যাদের উত্তর এখানে x ইজ ইকুয়াল টু 20 বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কোন ফরম্যাটে অঙ্কটা করা হলো আপনারা নিজেরা খাতায় করে উত্তর করুন আশা করছি আপনারা সঠিক উত্তরে পৌঁছাতে পারবেন তাহলে 88 নম্বর প্রশ্ন আর 88 নম্বর প্রশ্নে যাদের উত্তর এখানে অপশন সি বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর চলে আসব আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর 89 89 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি এক ব্যক্তি তার পুত্রের চেয়ে বর্তমানে 30 গুণ বড় 18 বছর পর ব্যক্তিটি তার পুত্রের চেয়ে মাত্র 3 গুণ বড় হবে তাহলে ব্যক্তিটির বর্তমান বয়স কত তাহলে বয়সের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তাহলে আপনারা সবাই 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 89 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা 89 নম্বর প্রশ্ন আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা 89 নম্বর প্রশ্ন আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তো চলুন আপনারা আপনাদের ক্যালকুলেশন করে সঠিক উত্তরটা পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা ক্লাসে কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে কিনা জাস্ট আমাকে একটু বলবেন যে আপনারা ক্লাসটা সঠিক ভাবে দেখতে পাচ্ছেন কিনা আর আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি উত্তরে তাহলে ধরে নেওয়া যাক ব্যক্তিটির বয়স x সুতরাং তার বাবার বয়স 30x তাহলে 18 বছর পর তাহলে 3 x 18 30x 18 তাহলে আমাদের এখানে x 4/3 তাহলে সুতরাং বাবার বয়স 30x 30 4/3 40 ইয়ার্স তাহলে যাদের উত্তর এখানে বেরিয়েছে 40 বছর তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথমে কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাত্রি সেটা হচ্ছে সুদীপা সাতরা চলে আসব আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 90 90 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি যদি x yje y z তার মাথায় b এবং z x তার মাথায় c হয় তাহলে abc কত বীজগণিতের অঙ্ক খুব ইজি অঙ্ক আশা করছি আপনারা এই অঙ্ক সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে পারবেন আপনারা সবাই সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে x y a তার মানে আমরা এখানে y এর জায়গায় z কে বসিয়েছি তাহলে y যেহেতু বলেছে z b তাহলে সেটাই আমরা এখানে বসিয়েছি আবার তার পরবর্তীতে এই যে z বলেছে x c সেটাই আমরা বসিয়েছি তাহলে x x তার মাথায় x b c তাহলে x টু দি পাওয়ার 1 আর x একই মান তাহলে a b c 1 যাদের উত্তর এখানে অপশন বি বেরিয়েছে 90 নম্বর প্রশ্নে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই প্রথম কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাত্রি সেটা হচ্ছে সুদীপা সাতরা চলে আসব আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 91 এক অসাধ বিক্রেতা ক্রয় মূল্যের বস্তুগুলি বিক্রয়ের দাবি করলেও অসাধু উপায়ে 900 গ্রাম জিনিস দেয় তাহলে প্রতি 1 কেজিতে তাহলে তার তার শতাংশের লাভ কত তাহলে অসাধু ব্যবসায়ী সে 
weight minus either into hundred. Tale exo se bull dice among tasha to take it total weight hajar hajar take it either exo bad no so tale amother economy is got a agar put no a kin by person. Tale economic day number person that the utter option B the reason that the Shabbat to Satic that the Shabbat is Shadow by Jan and economic number person put on a question and Satic with the three set of Shubuka Shatra, Chulas Bamna Porobut question, question number ninety two. Bian of the number person to Nesti. एक टी छात्रों जे 20 परसेंट नंबर पे चे शे परीक्षा आखिर तक आज जो है अपर एक टी छात्रों जे 32 परसेंट नंबर पाए शे 42 नंबर बेसी पाए पास करते तारे जे नंबर के प्रोजेक्शन तार चे ताहोले पास करते ज्योतों सतान को नंबर के प्रोजेक्शन शिता होलो ताले आपने देख बोले चे कि ना एक टी छात्रों जे 20 অপর একটি ছাত্র যে 32% মার্কস পেয়েছে সে 42 নম্বর বেশি পায় নিশ্চয়ই পাস মার্কসের থেকে পায় তাহলে পাস করতে যে নম্বর প্রয়োজন তার চেয়ে তাহলে পাস করতে যত শতাংশ নম্বর প্রয়োজন তাহলে পাস করতে অ্যাকচুয়াল কত শতাংশ নম্বর প্রয়োজন সেটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে 32 minus 20 is equal to 42 এইভাবে আপনারা ক্যালকুলেশন করলে क्वेश्चनের সঠিক উত্তর করতে পারবেন তাহলে চলুন আমরা দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা a, B, C, D, Chapter Option Number the Jet of Shati Kutter Bulamanachi set up near Bachan Kuri, or Amra, skin at the Kenobo, question a Shati Kutter Gunta. Abnara Ag B, Tin, Chapter Option Number the Jet of Shati Kutter Bulamanachi set up near Bachan Kuru, or Amra, skin at the Kenobo, a question a Shati Kutter Gunta. Abnara Ag B, Tin, Chapter Option, Jet of Shati Kutter set up near Bachan Kuru, or Amra skin at the Kenobo, a question a Shati Kutter Gunta. তাহলে আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক সেটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে আমরা ডিটেইলে অঙ্কটা করেছি তাহলে ধরে নেওয়া যাক যে মোট নম্বর x পাস মার্কস x 20% প্লাস 30 তাহলে আমাদের এখানে আমরা ক্যালকুলেশনটা এরকম বার করেছি তাহলে বা পাসের জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর সেটা হচ্ছে x 32% মাইনাস 42 তাহলে এটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন বার করেছি তাই এখানে 8x 5x divided by 25 is equal to 3x by 25 ता आमाद रेखने calculation कोरे pass marks आम रेखने बार कोरेची 150 ताले 150 divided by 60 into 100 is equal to 25% ताले बियान अब्बे नमबर पोशने जादर उत्तो रेखने बेरीचे 25% तादर शबर उत्तर साथिक तादर शबाई के साथु बाद जाने आर पोथम एक कोश्चने साथिक उत्तर आमना पेची शुदुपा � तार रोजगार के बारे में पूर्ण एक उद्दी परसेंट ताले व्यक्ति दी मासिक रोजगार कोतो ताले अपन दे व्यक्ति दी मासिक रोजगार कोतो शेटा अपन दे निर्बाचन करता है अपना साथी कुत्ता निर्बाचन करूँ और आम रा स्किन देखने चाहिए क्वेश्चन है साथी कुत्तर कौन था अपना रा एक दो तीन चार चार्टे ऑप्शन है तीनों नंबर नंबर पोषण आपने रा एक दो तीन चार चार टे ऑप्शन में मुझे जितना शॉटे कुत्तर सेट आपने निर्बाचन करूं और आम रा स्किने देखने चाहिए क्वेश्चन है शॉटे कुत्तर कौन था ताले एक शो माइनस साढ़े बारह परसेंट इसे कल तो शाताशी जन में एक दो ही परसेंट ऑफ रोजगार खर्च ताले धोरना आजाके � তাহলে যাদের উত্তর 93 নম্বর প্রশ্নে অপশন সি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপ আপনার কাছ থেকে চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 94 একটি 60 লিটারের মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত 2:1 তাহলে যদি ওই অনুপাতকে 1:2 করতে হয় তাহলে আরো যত জল মেশাতে হবে তা হলো তাহলে কি বলেছে যে একটা 60 লিটারের মিশ্রণে দুধ ও জলের পরিমাণ দেওয়া আছে সেই পরিমাণ উল্টো করতে হবে তাহলে সেটা করতে গেলে আপনাদের কি করতে হবে সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা 94 নম্বর প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন প্রথমে জল দুধ বার করুন তারপরে আপনারা ক্যালকুলেশন করুন আশা করছি আপনারা বের করতে পারবেন সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে আরো কত জল মেশাতে হবে সেটাকে আপনারা এক্স ধরবেন তাহলে আপনারা ক্যালকুলেশন করে এই সঠিক উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন তো চলুন আপনারা ক্যালকুলেশন করে উত্তর পোস্ট করেছেন আর আমরা দেখে নেব এখানে লাইন বাই লাইন ক্যালকুলেশন করে কি উত্তর হয় তাহলে 60 লিটার দুধে 60 লিটারে দুধ কতটা আছে 2 বাই 3 ইনটু 60 ইজ इक्वल टू 40 লিটার জল আছে 20 লিটার তাহলে ধরে যাক x লিটার তাহলে জল যোগ করতে হবে 40 ডিভাইড বাই 20 প্লাস x ইজ इक्वल टू 1 বাই 2 তাহলে আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা এখানে কত উত্তর বার করেছি ভাই 
94 নম্বর প্রশ্নে আমাদের উত্তর 60 লিটার বেরিয়েছে তো যাদের উত্তর এখানে অপশন ডি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রত্যেকের क्वेश्चनে সঠিক উত্তর দাও তুমি সেটা হচ্ছে সিদ্ধিপা ছাত্রা চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 95 দুটি নল একটি ট্যাঙ্ক ভর্তি করতে পারে যথাক্রমে 20 এবং 30 মিনিটে তাহলে দুটি নল একই সঙ্গে খোলা থাকলে ট্যাঙ্কে কতক্ষণে ভর্তি হবে খুব ইজি অঙ্ক আর খুব ইজি অঙ্ক করতে দিয়েছে আপনারা সবাই একে একে এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর নির্বাচন করার চেষ্টা করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব 95 নম্বর প্রশ্নে কোন উত্তরটা আপনাদের সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 95 নম্বর প্রশ্ন আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনাদের आंसर পোস্ট হয়ে গেছে তো চলুন দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে প্রথম পাইপটি ভর্তি করে এক এক 20 অংশ এবং 1 মিনিট এবং দ্বিতীয় পাত্র এক এক 20 অংশ ভর্তি করে 1 মিনিটে তাহলে নল দুটি একত্রে খুলে রাখা হলে তাহলে 1 মিনিটে ট্যাঙ্কে যে অংশ ভর্তি করবে সেটা হচ্ছে 1 বাই 12 মানে 12 মিনিট তাহলে যাদের উত্তর এখানে অপশন ডি 95 নম্বর প্রশ্নে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথমে क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাও তুমি সেটা হচ্ছে সুদীপা ছাত্র চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 96 96 নম্বর প্রশ্ন একটি ট্রেন 180 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় যাচ্ছে তাহলে ওই ট্রেনটির গতি মিটার প্রতি সেকেন্ডে হবে তাহলে মিটার প্রতি সেকেন্ডে কত সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটি তাহলে 96 নম্বর প্রশ্ন আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটি একটি ট্রেন 180 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় যাচ্ছে তাই ওই গতি মিটার পার সেকেন্ডে কত তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন 5 বাই 18 18 বাই 5 এই ফর্মুলাটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন তো চলুন দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 180 কিলোমিটার পার এইচ তাহলে 180 কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই 1 180 ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই 1 ইনটু 60 ইনটু 60 সেকেন্ড তার মানে এই 80 ইনটু 5 বাই 18 করলে কিন্তু আপনারা 180 ইনটু 5 বাই 18 করলে ক্যালকুলেশন পেয়ে যাবেন তার যাদের উত্তর 50 মিটার পার সেকেন্ড মানে অপশন বি যাদের উত্তর বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথমে এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাও তুমি সেটা হচ্ছে সুদীপ ছাত্রা চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 97 97 নম্বর প্রশ্ন চলে আসি একজন ছাত্র তার বাড়ি থেকে 2.12 কিলোমিটার পার ঘন্টা গতিতে হেঁটে স্কুলে পৌঁছায় 6 মিনিট দেরিতে তাহলে পরের দিন সে তার গতি 1 কিলোমিটার পার আওয়ার বৃদ্ধি করে স্কুলে পৌঁছায় 6 মিনিট আগে তাহলে ছাত্রটির বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব কত তা আপনারা এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 97 নম্বর প্রশ্ন আর 97 নম্বর প্রশ্নে আপনারা এ বি সি ডি চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটি সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 97 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটি সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা পোস্ট করুন আর আমরা পাশে ক্যালকুলেশন করে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা হবে তাহলে ধরে নেওয়া যাক স্কুল থেকে বাড়ির দূরত্ব x কিমি তাহলে টাইম ইজ इक्वल टू ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্পিড তা x ডিভাইড বাই 5 বাই 2 মাইনাস 6 বাই 60 ইজ इक्वल কত x ডিভাইড বাই 5 বাই 2 প্লাস 1 প্লাস 6 ডিভাইড বাই 60 তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা করার পর আমরা এখানে x এর মান বার করেছি কত না 1750 তাই না তাহলে আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা করেছি তাহলে 97 নম্বর প্রশ্নে বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশনটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে যারা এই क्वेश्चनে आंसर করেছেন যে 7 ডিভাইড বাই 4 তার মানে আমরা এখানে বার করছি 7 ডিভাইড বাই 4 কি নি মানে যাদের উত্তর অপশন বি বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা ছাত্রার কাছ থেকে চলে আসি আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 98 98 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি যদি 6 বছরের সরল সুদ আসলে 30% এর সমান হয় তাহলে তা আসলে সমান হবে যত বছরে তাহলে আসলে সমান হবে কত বছরে সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে 98 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 98 নম্বর প্রশ্ন আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 98 নম্বর প্রশ্নে আপনারা এ বি সি ডি চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তা আপনারা সবাই সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা নিশ্চয়ই জ
একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থের চেয়ে চার পূর্ণ একের দুই গুণ বেশি তাহলে আয়তক্ষেত্রটির আয়তন দুশো বর্গ মিটার তাহলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত হবে নিরানব্বই নম্বর প্রশ্নে আপনারা এ বি সি ডি চারটে অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা এক দুই তিন চার চারটে অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে নিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন আর নিরানব্বই নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা নিরানব্বই নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তো চলুন দেখে নিন নিরানব্বই নম্বর প্রশ্নে আপনারা সঠিক উত্তর পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা হবে তাহলে ধরি আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ এক্স তা সুতরাং দৈর্ঘ্য হবে নাইন ডিভাইড বাই টু ইন্টু এক্স তাহলে আয়তন আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তা সেটা করেছি দুশো বার করেছি তাহলে নাইন এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর হান্ড্রেড তাহলে আমাদের এক্স এর মান আমরা এখানে বার করেছি তা সুতরাং লেন্স ইজ ইকুয়াল টু বার করেছি কত না তিরিশ মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য আমাদের জিজ্ঞেস করেছে তা যারা এখানে উত্তর করেছেন অপশান ডি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথমে কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাঁতরার করছে সুদীপা সাঁতরার কাছ থেকে চলে আসবো আমরা শেষ প্রশ্ন আসবে কোয়েশ্চেন নাম্বার হান্ড্রেড একশো নম্বর প্রশ্নে একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ষাট মিটার তাহলে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ তাহলে আয়তক্ষেত্রটির আয়তন হলো তাহলে আয়তন আমাদের এখানে বার করতে হবে একশো নম্বর প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা একশো নম্বর প্রশ্ন আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা খুবই ইজি অঙ্ক আপনারা সবাই করতে পারবেন তো চলুন আমরা ক্যালকুলেশন করার মাধ্যমে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে ধরে নেওয়া যাক প্রশ্ন হচ্ছে এক্স তা সুতরাং দৈর্ঘ্য টু এক্স পরিসীমা টু ইন্টু এল প্লাস বি এটা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন এটা সিক্সটি তাহলে টু ইন্টু টু এক্স প্লাস এক্স ইজিকাল টু সিক্সটি তার আমাদের এখানে এক্সের মান টেন বেড়েছে প্রস্থ আমাদের দশ মিটার দৈর্ঘ্য কুড়ি মিটার আয়তন ইজিকাল টু টু হান্ড্রেড মিটার স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখানে বেরিয়েছে কত আয়তন টু হান্ড্রেড মিটার স্কোয়ার তা যারা এখানে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বার করছেন অপশান সি কেন না এতক্ষেত্রটি আয়তন আমাদের বার করতে গিয়ে বলেছে তাহলে এতক্ষেত্রটি আয়তন এখানে বার করতে হবে এখানে এখানে আরেকটা শূন্য হবে তা আপনারা এইরকম ধরনের কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো একটা অ্যান্সার যদি করে দেন তাহলে আপনারা সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন কেন না এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক ছিল আমি তা দুশো বানিয়ে দিলাম কিন্তু আপনারা এই কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে উত্তর ভুল আছে বলে অ্যান্সার করবেন না তা না আপনারা যে কোনো একটা অ্যান্সার করলে আপনারা কিন্তু কাছাকাছি যেতে হবে সেটা চেষ্টা করবেন মানে একশো আশি করার চেষ্টা করবেন আমরা এখানে শূন্য বসিয়ে আমরা এখানে দুশো মিটার স্কোয়ার আমরা এখানে বার করেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা তো চলুন বন্ধুরা আপনারা একে একে সবাইকে কত মার্কস পেলেন সেই মার্কসটা আপনারা সবাই একে একে পোস্ট করুন আপনারা মার্কস পোস্ট করলে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরমেন্সটা কোন লেভেলে আছে আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ভিডিও সার্থকতা তো চলুন বন্ধুরা আপনারা সবাই একে একে আপনারা আপনাদের প্রাপ্ত মার্কস পোস্ট করুন এবং তার সাথে সাথে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর দেওয়ার আর এখন আমরা চলে যাচ্ছি আপনাদের হোম টাক্সের প্রশ্ন আমি আজকে আপনাদের হোম টাক্সের প্রশ্নটা বলছি আপনারা একটু খাতায় লিখে নেবেন আজকে আপনাদের হোম টাক্সের প্রশ্ন হলো পাঁচটি টেবিল ও সাতটি চেয়ারের মূল্য তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং তিনটি টেবিল ও তিনটি চেয়ারের মূল্য এক হাজার নশো টাকা তাহলে চেয়ারের মূল্য হচ্ছে অপশান এ তিনশো টাকা অপশান বি দুশো পঞ্চাশ টাকা অপশান সি চারশো পঞ্চাশ টাকা এবং অপশান ডি হচ্ছে তিনশো কুড়ি টাকা আবার আমরা কোয়েশ্চেনটা বলছি পাঁচটি টেবিল ও সাত চেয়ারের মূল্য তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং সাতটি টেবিল ও তিনটি চেয়ারের মূল্য এক হাজার নশো টাকা তাহলে চেয়ারের মূল্য হচ্ছে অপশান এ তিনশো টাকা অপশান বি দুশো পঞ্চাশ টাকা অপশান সি চারশো পঞ্চাশ টাকা এবং অপশান ডি তিনশো কুড়ি টাকা আপনাদের এই চারটে অপশানের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা এখন কমেন্ট লাইনে সেই উত্তরটা পোস্ট করুন আমরা আগামী দিন থেকে এই সময় এই প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর হয় সেটা আমি আপনারা দিয়ে দেবো এবার আপনারা যদি আমাদের এই ভিডিও থেকে ন্যূনতম সাহায্য পেয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে আমাদের এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করলে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরমেন্সটা কোন লেভেলে আছে সরি আপনারা অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আর শেয়ার করার
অল অপশনটা ক্লিক করতে একদম ভুল করবেন না রোজ নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনাদের সাথে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাস তা সেটা হচ্ছে আগামীতে শুরু হবে আমাদের সময়টা ক্রস করে যাচ্ছে আমরা এই ক্লাসটা শেষ করে সেটা শুরু করব তা আপনারা অবশ্যই সেই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করুন আশা করছি সেই ক্লাসটা আপনাদের অবশ্যই মোটিভেট করবে তা আপনাদের সবার সুস্থ জীবন কামনা করে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি পরবর্তী ক্লাস এখনই আমরা শুরু করব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে